വണ്ണ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റാണ് മൊഡ്യൂൾ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിൽ ടാക്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ചാർജാണ് എന്ത് ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് റവന്യൂ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടാക്സ് എന്നിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ചാർജ് ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടാക്സ് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൽ വരുന്നതാണ് ജി എസ് ടി എക്സെട്രാ പിന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിലാണ് സർ ജെയിംസ് വിൽസൺ ആണ് ഈ ഒരു ടാക്സ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതും എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിലായിരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മിലിറ്ററി മ്യൂട്ടിനി ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഈ ഒരു മിലിറ്ററി മ്യൂട്ടിനിയെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നുകൂടി വിളിക്കും ആ ഒരു വാറിൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരുപാട് ലോസസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലോസസ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റവന്യൂ ആരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു സർ ജെയിംസ് വിൽസൺ എന്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇൻകം ടാക്സ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അത് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് അമൻമെൻറ്റ്സ് അമൻമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ റൂൾസിലും ഓരോ റേറ്റിലൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് അമൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നു അങ്ങനെ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ അത് വീണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് പാസ്സാക്കുകയാണ് ഒരു ആക്ട് വീണ്ടും എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ ആ ഒരു അമൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉൾ ഉൾപ്പെടിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം വീണ്ടും കുറേ അമൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നു അങ്ങനെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് വീണ്ടും പാസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം വീണ്ടും കുറച്ച് അമൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ ഈ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടുവിലെ ഒരു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ടു സിക്സ്റ്റി ടു വരെയൊക്കെ എന്തായിരുന്നു നിലനിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വന്നിട്ടില്ല നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വരെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ പാസ് ചെയ്ത ആക്ടിൽ ഒരുപാട് അമൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ വന്ന അമൻമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് മൊത്തത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പോലെയായിരുന്നു ആ ഒരു ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടുവിലെ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് അമൻമെൻറ്റ്സുകൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലോ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാണ് നിയമിക്കുന്നത് അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ഇവേഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവേഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് വെട്ടിക്കാം ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽസും പേഴ്സൺസും ഒക്കെ ഈ ഒരു അമൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ടാക്സ് അടയ്ക്കാണ്ടിരിക്കുക ഗവൺമെൻറ്റിന് പറ്റിക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോ കമ്മീഷനോട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തോണ്ട് അവർ റിപ്പോർട്ട് തന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് സെപ്റ്റംബർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ഈ ഒരു ലോ കമ്മീഷൻ എല്ലാ കാര
പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ആക്ട് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ഒരു ആക്ട് അപ്ലിക്ക അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലും ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻക്ലൂഡിങ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഇന്ത്യയിലെ എവിടെ പോയാലും ഈ ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് എന്താണ് അപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്നാണ് പറയണത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് സി ബി ഡി ടി സി ബി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഇൻകം ടാക്സിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്ന ഏറ്റവും മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പൊസിഷനിലുള്ള ആ ഒരു അതോറിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ സി ബി ഡി ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എപ്പെക്സ് ബോഡി സെൻട്രൽ ബോഡി എന്ന് കൂടി പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സി ബി ഡി ടിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആക്ടിന് വേണ്ട റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് റൂൾസും ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്ടിൽ കുറേ റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ഒരു സി ബി ഡി ടിയിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ സർക്കുലേഴ്സ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ സർക്കുലേഴ്സ് ഇറങ്ങില്ലേ അങ്ങനത്തെ സർക്കുലേഴ്സ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പിന്നെ ഗൈഡൻസ് ഓഫീസേഴ്സിനും അസസീസിനും വേണ്ട ഗൈഡൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് സി ബി ഡി ടി ആണ് അപ്പോൾ സി ബി ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എപ്പെക്സ് ബോഡിയാണ് സുപ്രീം അതോറിറ്റി ാണ് റൂൾസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് സി ബി ഡി ടി ആണ് സർക്കുലേഴ്സ് ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് സി ബി ഡി ടി തന്നെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡെഫിനിഷൻസ് അതായത് ഈ പറയാൻ പോകുന്ന വേർഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് കഴിയുന്നത് വരെയും നിങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കേൾക്കും അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വേർഡ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കണേന്ന് മനസ്സിലാവണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻസിൽ കുറച്ച് വേർഡ്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് തന്നെ പേഴ്സൺ എന്നാണ് നമുക്കറിയാമല്ലേ പേഴ്സൺ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെ ആണല്ലേ നമ്മളൊരു പേഴ്സൺ എന്ന് വിളിക്കുക എന്നാൽ ഇൻകം ടാക്സിൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു വേർഡിൻ്റെ ഇതിൽ ഒരു ഹ്യൂമൺ നാച്ചുറൽ ഹ്യൂമൻ പേഴ്സൺ മാത്രമല്ലാതെ വേറെ കുറച്ച് പേര് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നുണ്ട് അത് ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോണേ അപ്പോൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി വണ്ണിലാണ് ആ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സണിനെ കുറിച്ച് പറയണത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മറക്കാതിരുന്നാൽ നന്നായിരിക്കും സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി വൺ അപ്പോൾ പേഴ്സൺ ദ ടേം പേഴ്സൺ ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ പേഴ്സൺ എന്നുള്ള ടേമിൽ ഈ ഒരു പറയുന്ന ഏഴ് പേര് എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയാണോ വിചാരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വല് നേച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ പേഴ്സണെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് വിളിക്കാം പിന്നെ പറയുന്നത് ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി നമ്മൾ ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി എന്നൊക്കെ പറയും ഈ ഒരു ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലിനെ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജയറാമിൻ്റെ മൂവിയിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി എച്ച് യു എഫിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാരണവരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഹിന്ദു അതൊരു ഹിന്ദു ലോ പ്രകാരം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഫാമിലി ഫാമിലിയും ഈ ഒരു പേഴ്സണിൽ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എച്ച് യു എഫും ആവാം പിന്നെ മൂന്നാമത് കമ്പനി നമുക്കറിയാലോ കമ്പനി കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പ്രകാരം വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കമ്പനിയും ഈ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പിന്നെ ഫേം ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാമല്ലേ ഒരു രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ആളുകൾ കൂടിയിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേം എന്ന് വിളിക്കാം പിന്നെ പറയുന്നതാണ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഓർ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ക
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ലോ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അതെന്താണ് ഒരു നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ അല്ലാണ്ട് ലോ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു കോർപ്പറേഷനോ എൻ ജി ഒ അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയാം മെയിനായിട്ട് ഹ്യൂമൺ ബീയിങ് അല്ലായിരിക്കും എന്നാൽ അതിനെ ഒരു പേഴ്സണായിട്ട് ലോ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേം എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്ര ടേംസ് ഏഴ് പേരുകൾ ഏഴ് ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന ടേമിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ പേഴ്സൺ എന്ന് കേട്ടാൽ അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മാത്രമല്ലായിരിക്കും ഈ ഏഴ് പേരിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇവരൊക്കെ എന്ത് അടയ്ക്കണം ടാക്സും പേ ചെയ്യണം അതാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്നുള്ള ഒരു ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ നയനിലാണ് ഈ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു വർഷത്തെ അതായത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ ആണ് നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് വിളിക്കുക അത് എന്ന് തൊട്ട് എന്ന് വരെയാണുള്ളത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ഏപ്രിൽ ഏപ്രിലെ ഫസ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് മാർച്ചിലെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡേ വരെയുള്ള ആ ഒരു പിരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്താണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏപ്രിൽ എന്നായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ എന്നായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ആയിരുന്നു അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഏപ്രിൽ എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എത്രയായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു വർഷത്തെയാണ് നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുക അതായത് പന്ത്രണ്ട് മാസം ആ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏപ്രിലെ ഫസ്റ്റ് ഡേ മുതൽ മാർച്ചിലെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെയുള്ള ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയാണ് നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ആയിരിക്കും ഇതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ സെക്ഷൻ ത്രീയിലാണ് പറയണത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പഠിക്കേണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഏതാണ് നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഇപ്പോൾ ഏതാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയണേ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് വിളിക്കണത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻകത്തിന് മേലെയുള്ള ടാക്സ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലായിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻകം നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ എത്ര ഇൻകം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതിന് മേലെയുള്ള ടാക്സ് നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പം നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഏതായിരിക്കും പ്രീവിയസ് ഇയർ എത്രയായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നായിരിക്കും അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറും പ്രീവിയസ് ഇയറും ക്ലിയർ ആയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്
പിന്നെ നോക്കിയത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്താണ് അത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ നയനിലാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്താണെന്ന് നോക്കി അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് മന്ത്സ് അതായത് ഒരു വൺ ഇയറിനെയാണ് നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് വിളിക്കുക ആ ഒരു വൺ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ഏപ്രിലിൽ തൊട്ടിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് മാർച്ച് വരെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്താ നോക്കി നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് വിളിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻകം ഇൻകത്തിൽ മേ ഇൻകത്തിലുള്ള ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നാണ് കേട്ടോ പ്രോബ്ലമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത്ര എടുത്തത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ